Kaya konektado yung pagkawala ni Daniel sa emergency ni Venus? Sobrang tutol ni Mama Crisis sa emergency ni Venus. Ano kaya ang ginawa ni Venus para layon siya ni Mama Crisis ng gano'n? Siguro panahon na para magkanya-kanya tayo. Ito ang tatandaan mo ha! Huwag na huwag ka lang magkakamali na isumpong kami. Dahil itadamay kita para labasin namin ang kasabot ka sa pagdukot at sa pagpatay kay Daniel! I'm not keeping any secrets from you. Hindi ka naniniwala sa akin? Don't do this to me. Not right now. Pressured ako sa pagpapatakbo ng restaurant. Nawawala yung kapatid ko. Kailangan ko ang fiancé ko ngayon para may karamay ako. Hindi pinag-iisipan ako ng kung ano-ano. Sobrang nag-alala ko. Akala ko nasa panganib ka talaga. Nagka-problema lang ako kagabi. May kinalaman ba si Venus dyan? Inaaway ka rin ba ng malditang yun? Nakita ko yung ginawa mo. Nakita ko yung krimeng ginawa mo. I swear, Venus, makukulong ka! Hindi! Basta hindi mo pwedeng gawin yun! Dapat kang makulong, mamamatay tao ka isang hayop! Kung hayop ako, hayop ka rin! Dahil magkadugo tayo! Pinagsasabi mong baliw ka? Ako yung nawawala mong kapatid. Ate, ako si Nathan. Alison, hindi kita matutulungan kung hindi ka magsasalita. Ano ba talaga yung gumugulo sa isip mo? Ano kaya yun? Saan ka lang ha? Sisilipin ko. Saan ka lang. Opo. Salamat sa concern mo, Rachel, ha? Pero kung ano man yung problema ko, kaya ko nang ayusin yun ng mag-isa. Alison, mas gagaan ang pakiramdam mo kung may karamay ka. Hindi ka na iba sa akin. Sa kabila ng lahat, kapatid pa rin ang turing ko sa'yo. Kaya, huwag mo na akong iwasan. Alison, papasukin mo ko. I'm sorry, Rachel. Parang kapatid na rin naman kita eh. Kaya nga, kaya nga, ayaw kitang idamay. Ayaw ko nang masaktan ka. Bakit ako masasaktan? Hindi kita naiintindihan. Ah, kalimutan mo na yung sinabi ko. Huwag mo na rin akong alalahanin. Um, eh, siguro emotional na lang ako, but I'll be fine. I can handle this. Alison. <laughs> Sorry, I really have to go. May asikasuhin pa ako sa birthday lunch ni Mama eh. Um, pakisabi na lang sa kanila na una na ako, ha? Sige. Pag-isipan mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Ready ka na umamin sa kasalanan mo? Ate naman. Baka naman pwedeng huwag na natin muna isipin yung kagabi. Anong gusto mong gawin? Gusto mo ba mag-shopping tayo? Magpa-makeover sa salon? Venus naman! Nakapatay ka ng tao? In all you can think of is shopping at magpasalon? Hindi ba bumabaliktad yung sikmura mo pag naririnig mo yung sinasabi mo? Atin, nakakonsensya din naman ako eh. Pero kung iisipin ko kasi yun araw-araw, baka mabaliw ako nun. Then you know what to do para malinis yung konsensya mo. Para magkaroon ka ng peace of mind. Ate, I don't want to disappoint you. Pero hindi ko talaga pwedeng gawin yung inuutos mo sa akin. May expose yung sekreto ko noon. I could lose both Bell and Gavin. Alam mo namang ito lang yung pangarap ko, di ba? Ate, I always felt like an outcast, a stranger sa family natin. Imbis na love, yung nararamdaman ko sa bahay, may nararamdaman akong fear. 
Baka itakwil ako, ikahiya ako ng parents natin. But now, I have this chance na magkaroon ng sarili kong pamilya. Meron akong asawa na, ma na mahal ko. Meron kaming anak na kukompleto sa amin. Ate, ate ayoko mawala yun sa akin. Naniniwala akong ikaw si Nathan. Thank you. Pero hindi pa ako tapos. I believe that you're Nathan. Pero the moment na may pinatay ka, at nag-decide kang huwag panagutan yung ginawa mong kasalanan, you stopped being my brother. Hindi na ikaw si Nathan. Ikaw na lang si Venus. Ate, Ate, please. Please. I'm sorry, Venus. Pero hindi ka tulad mo yung gusto kong maging kapatid. Wala na akong pakialam kung ano gusto mong gawin sa buhay mo. Pero pakiusap lang. Huwag na huwag mo na akong tatawaging ate. Dahil pinuputol ko na yung kaugnayan ko sa'yo. Ate, Ate! Ate Allison! So, ko yung hindi ko alam. May tao lang. Sir, buhay pa to, ah. Ready to transport. Mahala na, ah. Eh. One, two. Ah. Hop. Tara. Ay. Okay. Ano mo sa ulo, tayo? One, two, three. Look off. Okay. Okay, guys. Don't forget. Let's go. Let's go. Sis, anong ine-emote-emote mo dyan? Di ba dapat nagsiselebrate tayo dahil sinabi na ni Allison na hindi na siya magsasalita? Dapat, dapat masaya ka kasi hindi na siya threat sa atin. Oo nga, safe ng secret natin. Pero at what cost? Nawala na ang kaisa-isang taong tumanggap sa akin unconditionally. Wala na rin sa akin si Mama Chrissy. Mela, isa-isa nang nawawala yung taong mamahal ko sa buhay. I feel you, sis. I feel bad for Mama Chrissy. Pero hindi ka naman nag-iisa, di ba? Nandito ako. Tsaka at least, na-assure mo na hindi na mawawala sa si Bella at Gavin. Siguro talagang ganun. You can have them all. Sana nga. Sana lang yung pag-reject sa akin ni ate, huling kamalasan ko na yun. Tsaka sana, Diyos ko, sana please mabulok na si Daniel sa creek para hindi na ako madawit yun sa pagkamatay niya. At para wala na rin hadlang sa kasal namin ni Gavin. Sis, patay na si Daniel. Paano ka pa matuturo nun? Kaya kung ako sa'yo, mag-setting pretty na tayo. Dahil ang patay, hindi na makakapagsalita yun. Okay? Let's drink. Relax. Hmm. Ano nangyari? 
How's his vitals? Hindi po siya stable, Dok. Kanina pa siya naghahabol ng hininga. Sir, narinig niyo po ba ako? Ano pangalan niyo? Nasa na ang pamilya niya? Mga kamag-anak? Wala, Dok. Wala rin siyang wallet. Ito lang mga binigay ng mga nakakita sa kanya sa ilong. Sige, tumawag ka lang ng polis para ma-identify. Nay! Maya! Ah, ate! Maya! Mm. Nakita mo ba yung isang pares nitong hikaw ko? Hinahanap ko pero hindi ko makita eh. Baka na-misplace mo lang. Suot ko lang to nung isang araw. Wala rin naman sa tokador. Andiyan lang yun ate. Huwag kang mag-alala. Check ko din yan mamaya. Tsaka! Gumamit ka na lang ng iba. Baka malate ka, padalian mo unang araw mo sa trabaho, tsaka malilate ka. Dapat on time ka. Isang katawan ng lalaki ang natagpuan dito sa ilog ng San Miguel, Bulacan. Ayon sa isang saksi, ay naghihingalo na ang lalaki ng makita niya. Hinihina lang biktima ng pagpaslang ang lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa rin na-identify. Diyos ko! Kawawa naman, Maya. Siguro may nakaawa yan, kaya pinagtulungan. Baka naman yung nakawan. Ganun naman yung panahon ngayon eh. Kawawa nga lang. Tsaka yung natirang pamilya, di ba? Sana mabuhay. Dinala na sa pinakamalapit na ospital ang naturang lalaki para magamot. Samantalang iniimbestigahan na ng mga polis ang kaso para mahanap ang sospek at malaman ang motibo nito. Nako, wala na talagang safe dito sa Pilipinas. Sana naman may lumitaw na witnesses para makulong yung mga kriminal na yan. Ano nga pala sabi ni Venus? Po? Si Venus? Alison, ano ka ba? Si Venus, wala naman tayo ibang kaibigan na Venus yung pinadalang ko ng imbitasyon sa party ko. Ano, pupunta ba daw siya? Eh... Eh, hindi daw po siya sigurado eh. Itatry daw po niya. Sana naman makapunta siya para masaya. Oh, buti pa mag-base na tayo. Halika na, sumunod ka na. Andiyan na ang catering. Let's go. Sige ma. Thanks for coming, huh? Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. Excuse lang, huh? Mm-hmm. Oh, hey, Stephanie. Hi, hi, hi. Happy birthday. I'm glad you made it. You're so beautiful. Wow, oh, naku, buti naman. Hindi niyo ako binigo, ah? Of course not. Ikaw pa. So, how's Australia? It's summer right now, but still beautiful. You should visit me soon. Yeah. I know. When I get time, I look huh? forward to that. Okay, I promise. Do you really have the nerve to show your face here? At ang kapalaman ng mukha niya magsuot pa ng white. Kagabi lang mayroon kang pinatay, di ba? Kayong dalawa. Ngayon para kayong maamong tupo na lilitaw dito sa charity lunch ng mama. Ate, please. Huwag mo nga ako matawag-tawag na ate, ha? Kapag nakikita kita, naaalala ko yung ginawa mo sa lalaking yun. The worst night of my life ever. Ate, I hate that night too. Hanggang ngayon, tuliro pa rin ako. I don't know what came into me to do that. Maniwala ka, ate. I mean, Alison. Kinala mo naman ako. I'm still your brother, Nathan. Please, huwag mo naman ako ipagtabuyan. Nag-usap na tayo, di ba? Hindi na tayo magkapatid. Wala na si Nathan. Kaya tigilan mo na yung pangungulit mo sa akin. Hindi ka pa ba nakontento na nanahimik ako sa sikreto mo? Ah, excuse me lang ha. Alison, ano yung narinig ko na secret? Pamilyar ba sa'yo ito, Mr. Corpus? Ito 
yung mga souvenirs na binibigyan namin sa mga guests ng hotel. Bakit, sir? May problema ba? Kaya na umaga, may nakakita nila ako sa ilog. Nagtangkang pumatay sa kanya. Mahinang-mahinang siya at hindi siya makausap. Isa tong posporo sa nakita sa pantalo niya. Ngayon, naisip namin na baka guest siya dito sa hotel. Maari ba namin kayo maibita sa hospital? Baka makatulong kayo sa pagkaday tapay namin sa kanya. So, ano yung secret na pinagbubulungan nyo? You know, I've been observing you from over there. Uh, before anything else, tita, happy, happy birthday. Thank you, Iha. <laughs> happy birthday po, madam. And you are? Oh, I'm Mala, Venus's best friend. Oh, nice Thank to you. meet you. Nice meeting you. Thank you for having us. Yung sikreto ho na pinag-uusapan namin, hindi na siya sikreto. Because I just told Allison na ginamit ko yung special recipe ko. Yung secret recipe ko. Para sa ibibigay ko sa inyong birthday gift. Oh! <laughs> Here, my special chicken galantina. Oh, thank you, Iha. Pero you shouldn't have brought anything. You know you're my guest. You should just... Enjoy. Dapat nakikipagkaibigan ka lang. Making friends and enjoy yourself. It's my party. Pasensya na, tita. Ito lang ang ibibigay ko sa inyo. Medyo last minute ko kasi na-receive yung invitation. <laughs> Pero happy ako na nakarating ako. It's all thanks to Allison. She's the best sis. <laughs> tita, I'm so honored na naimbitan ako dito sa lunch nyo. I mean... Kailan lang tayo nagkakilala, and yet... Ang gaang-gaang ng lanloob na natin sa isa't isa, hindi ba? <laughs> so, enjoy yourself, ha? Feel at home, okay? Thank you okay, po. Okay, ikaw din, ha? Oh, you will, you will po. Thank you. Let's go. Sige, ha? <laughs> Alison, let's go. Nakakaloka yung mama mo, ha? Isipin mo, girl na girl ka na, pero damang-dama pa rin niya ang lokso ng dugo ni Nathan sa'yo. Ang ganda-ganda ng lipstick mo ngayon. Ganda din ang labi mo, no? Tinatakaw ko nga yung sekreto ko, tapos ibabroadcast mo naman. Hello, babe? Ha? Huh? Saan? Grabe, ha? Huh? From a birthday party to hospital real quick. Ano na rin yari kay Papa Gavin? Hindi ko nga alam eh. Basta ang sabi niya, sumunod ako dito. Ay, naku. Pagod ako din sa biyahe, ha? Oh, Papa Gavin's here. Gavin. Venus. An ano? Ano na yari? Sino na-confine? Oh my God. Don't tell me. Si Tita... Si Tita Sara, may nangyari ba sa kanya? Venus. Nakita na si Daniel. Wala siyang malay, sugatan, pero buhay siya. Venus, your brother is alive. Venus, your brother is alive. Uh, ano nangyari sa kanya? Ang sabi ng mga pulis, tinukot lang siya at itinapon sa ilog. And now he's fighting for his life. Jesus ko. Nasaan yung kapatid ko? Nasaan si Daniel? Nasaan siya? Nasa ICU siya ngayon. Maghintay na lang tayo na advice mula sa mga doktor. Okay? Oh, my God. 
bakit pa nangyayari ito? Bakit kising si Daniel? Bakit sa buhay? Hindi ko rin alam. Pwede ba? Kumala na ko nga. Paano ako kakalma? Sige, pag nagising si Daniel, malalang mo rin ni Gavin ang lahat. Hindi ako papayag na mangyari yun. Tsaka ano ba? Ang punta natin dalawa sa kulungan, kaya hindi talaga ako papayag na mangyari yun. Kailangan, kailangan makaisip ako ng paraan. Hindi dapat magising si Daniel. Screw Venus, think, think! Oh, itong mga hipon, i-bread mo muna, ha? Saka mo i-deep fry. Alam mo na yan, ano ka nabigyan na kita ng instruction nun? Sige na. Good morning, Chef. First day hike. Ay, nako, alam mo, parang gano'n na nga. Feel ko, ang tagal-tagal kong nawala sa kusina, kaya excited ako. Pero sana lang walang mangyaring aberya dahil nakakapanibago pa talaga lahat. Sigurado yan. Wala naman kanya si Venus dito, eh. Makakapagluto ka nang hindi ka naiinis. The kitchen is all yours. Sige, Chef. Good luck, ha? Welcome. Salamat. Bag muna ako. Thank you. Gavin. Dito ka na pala nagtatrabaho ngayon. Alam mo, maswerte ang hotel na to sa'yo. Salamat. Uh, ano nga pala importante mong sasabihin sa akin? Sorry ah, nasa, nasa break lang kasi ako eh. Nakita na kasi si, si Daniel. Oh, ano? Ka kamusta siya? Saan daw siya galing? Agaw buhay si Daniel nung natagpuan ang katawan niya sa may ilog sa Bulacan. May tumukot na lang sa kanya at tiniwan ang katawan niya doon. Pero nadala naman siya kaagad sa ospital. But hanggang ngayon, comatose pa rin siya under observation. Teka. Siya yung nasa balita kaninang umaga. Kawawa naman si Daniel. Uh, Gavin, kapag nagising siya, send my regards to him, please. Sure. Pero, ayaw ba gawin yan personally? Hindi ba ang sabi mo sa akin, may sasabihin siya dapat siya bago siya nawala? Unless, hindi na yun ganun ka-importante para sa'yo. Sa totoo lang, umiiwas na kasi ako eh. At sana maintindihan ni Daniel yun. Ayoko na kasing ma-associate pa sa kanilang dalawa ni Venus. Liliit lang lalo yung mundo ko kapag napalapit ako sa kanya. Sige, huwag ka mag-alala, Rachel. Ako nang bahala magsabi kay Daniel. Mauna na ako. Ah, uh, Gavin. Thank you. At I hope maging okay na si Daniel. Sige, Rachel. Doc, nandito na po ang legal guardian ng pasyente. Okay, let them in. Pasok po kayo. Doc, I'm Venus, his sister. I am Dr. Sapitula. Oh my God. Daniel, sinong gumawa nito sa'yo? Your brother suffered a serious head injury. Dumugo at nagswell ang ulo niya dahil sa impact ng tumama sa ulo niya. Nagkaroon siya ng trauma at naapektuhan yung brainstem niya. 
Hanggang kailan ho siya ganito? Kailan ho siya magigising? Well, nagre-respond naman yung katawan niya sa mga binibigay namin ng medicine. Kaya probably in a week's time, mag improve na yung state niya. Conscious na yan. And pwede na makausap. That's good to hear. Maraming maraming salamat to, Doc. You're welcome. I'll leave you to, you know. Excuse me. Let's go. So, you know, it's time. Magigising ka na. Pwede ka nang magsalita. Ibig sabihin, masisira mo na mga plano ko. Ibig sabihin, pwede mo nang sirain ang buhay ko. Well, I'm sorry, Daniel. Hindi ako papayag. Matay ka na. Isama mo na yung sikreto ko sa hukay mo. Utang na loob, mamatay ka na! May naalala ba kayo na nakagalit o kaya naman nakaaway niya? Naisip ko lang na ano problema ngayon ni Daniel ay yung sa kanila ni Rachel. Siya lang ho ang kilala kong may tanim na galit sa kapatid ko. Wala ho akong kinalaman sa nangyari kay Daniel. Inahanap ko nga ako siya nung gabing nawawala ko siya eh. Pari kilala ko si Rachel. Hindi niya hanapin si Daniel kung may communication pa sila. At siya kung talagang may galit siya kay Daniel, she wouldn't go that far. Hindi siya vindictive. May natagpuan sa katawan ng biktima na kaparehong kapareho nito. Marami ho kayong dapat ipaliwanag. Dinadakip ka namin sa kriming abduction and attempted murder. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Eh, hindi nagkakamali kayo. Wala akong kasalanan. Ano nga naman sinasabi niyo? Wala kasalanan niyo. 